Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que estou preparando com todo cuidado e carinho para vocês. Hoje estou trazendo este lindo ponto, um ponto muito bonito que vai ficar ótimo em roupas de bebê, como mantas, toucas, casaquinhos. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! fazer esse ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 8 e mais um ponto somado ao resultado. Eu vou somar também dois pontos para as bordas, todo primeiro ponto eu apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer e todo o último ponto em todas as carreiras do direito e do avesso eu vou fazer em meia para que fique a borda assim, elas ficam iguais. Eu montei 51 pontos no total, o 48, que é múltiplo de 8, mais um ponto e mais dois pontos para a borda, 51 no total. Como borda inferior, eu fiz quatro carreiras completas em tricô, somente como base para começar a fazer o ponto, e iniciei após essas quatro carreiras... A carreira que vou mostrar para vocês agora, a primeira carreira do ponto. O primeiro ponto é borda, eu apenas vou transferi-lo para a agulha direita sem fazer o ponto. E vou começar a fazer o que está entre os dois asteriscos, a parte que tenho que repetir até quase chegar ao final. Eu vou fazer um tricô. Uma laçada, dois meias. O próximo ponto eu vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto, pegando o ponto da esquerda para a direita, desta forma, para virar a posição do ponto. Ele estava assim, eu vou pegá-lo desta forma, ok? E vou fazer dois pontos juntos em meia. Eu vou pegar este ponto que eu pulei sem fazer e vou derrubar sobre os dois pontos juntos em meia. É um mate duplo. Vamos continuar com dois pontos em meia. E uma laçada. Nós terminamos uma repetição. Aqui nós vamos voltar a repetir a mesma coisa. Um tricô. Uma laçada. Dois meias. Transfiro o próximo ponto para a agulha direita sem fazer. Pegando o ponto da esquerda para a direita. Faço dois pontos juntos em meia e vou derrubar o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos em meia. Faço dois pontos em meia e uma laçada. Passo o fio pela frente da agulha dando volta por trás. Ok? A laçada. E aqui eu vou voltar novamente ao princípio e repetir um tricô, uma laçada, dois pontos meia, um mate duplo. Pego o ponto, transfiro para a agulha direita, faço dois pontos juntos em meia e vou derrubar o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos. Faço dois pontos em meia e uma laçada. Eu vou repetir esta mesma sequência até faltar dois pontos para terminar a carreira. Após terminar a última repetição, 
eu vou fazer o que está depois do segundo asterisco. Um tricô para completar o desenho e um ponto e meia de borda. Nós vamos fazer agora a segunda carreira, que é o lado avesso, esse lado que vocês estão vendo. Todas as carreiras do avesso, nós vamos fazer completas em tricô. O primeiro ponto, nós vamos trocar de agulha, vamos pular sem fazer. Todos os demais pontos, nós vamos fazer em tricô. Com exceção do último ponto, que vai ser em meia para a borda. Estou chegando ao final da carreira. O último ponto, eu vou fazer um ponto em meia para a borda. Terceira carreira, novamente o lado direito... Vamos transferir o primeiro ponto para a agulha direita sem fazer. Faço dois pontos em tricô. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Uma laçada. Um meia. Vou fazer novamente um mate duplo. Eu vou transferir o próximo ponto para a agulha direita sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia, assim, e vou derrubar o ponto saltado sobre os dois pontos juntos. Faço um ponto meia, uma laçada e três pontos em tricô. Nós terminamos uma sequência, nós vamos repetir novamente a partir do primeiro asterisco. Uma laçada, um meia, um mate duplo, salto um ponto, faço dois pontos em meia, vou pegar novamente, escapuliu aqui, e vou derrubar o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos em meia. Faço um ponto em meia, uma laçada e três tricôs. Aqui eu volto novamente ao primeiro asterisco com uma laçada, um meia, mate duplo, transfiro um ponto, faço dois juntos em meia, derrubo o ponto saltado sobre os dois pontos juntos. Faço um meia, laçada e três tricôs. Vamos repetir? Esta mesma sequência até faltar uma sequência para o final. A última sequência ela vai ser um pouco diferente porque não vamos ter os três tricôs no final. Nós vamos fazer dois tricôs e um meio. Eu vou chegar até lá e volto com vocês. Vamos fazer a última sequência. Aqui eu tenho oito pontos no final... Aqui nós vamos seguir com a sequência do ponto enquanto der. Vamos fazer uma laçada, um meia, mate duplo. Um meia, laçada. Aqui eu tenho três pontos para o final, eu vou fazer dois tricôs. E o último ponto, um meia de borda. A quarta carreira do ponto, como a segunda, pulamos o primeiro, fazemos todos os pontos em tricô. E o último ponto é o ponto meia de borda, ok? Vamos terminar essa quarta carreira, então. Eu volto com vocês no início da quinta carreira. Voltamos ao direito... Vamos fazer a quinta carreira, pulamos o primeiro ponto sem fazer, faço três tricôs. Vamos fazer o que está entre os dois asteriscos, uma laçada, um mate duplo, salto um ponto, faço dois juntos em meia 
e derrubo o ponto saltado sobre os dois juntos em meia. Faço uma laçada e cinco tricôs. Dois, três, quatro, cinco. Aqui, nós voltamos ao primeiro asterisco novamente. Laçada, um mate duplo. Laçada, cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltamos a começar com uma laçada, um mate duplo. Laçada, cinco tricôs. Vamos repetir esta mesma sequência até chegar na última sequência do ponto, que vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés dos cinco tricôs que temos no final, vamos ter apenas três tricôs e um ponto meia de borda. Eu vou chegar lá e volto com vocês. Eu tenho aqui agora sete pontos para o final. Nós vamos fazer a última repetição. Faço uma laçada... Um mate duplo, nós vamos seguir com a receita até enquanto der. Laçada, e aqui dentro dos dois asteriscos tenho cinco tricôs, mas no final eu tenho quatro pontos, eu vou terminar com três tricôs e um ponto meia de borda. Sexta carreira, o lado avesso é a última carreira do ponto. Saltamos o primeiro ponto, fazemos todos os pontos em tricô. O último ponto da carreira vamos fazer em meia de borda. Vamos terminar a carreira e já volto. Estas são... As seis carreiras que fazem parte de uma sequência completa do ponto. Para continuar, nós vamos repetindo essas mesmas seis carreiras pelo número de vezes que for necessário para completar o nosso trabalho. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal... Clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito por você ter assistido comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!